。鸿飞啊！哦，妈，吓我一跳。刚才杨主任来过了，他说你爸要尽快手术，最好是这个周五。咱们还是听专家的吧，就周五吧。我也不知道该怎么跟你爸说。他一直以为自己得的是肺炎。妈，咱们应该相信爸爸。他是个老军人，是个战斗英雄。我相信他这次一定能闯过这关的。记错的话，你应该今天就归队了。啊，我刚才不正想着跟领导请假吗？哎呀，他要是能准你假，那就太好了。妈就是担心啊，怕到时候我一个人忙不过来。你放心吧，这种事儿啊，领导一定会准假的。我现在就请假。你先进去吧。闹别扭了，他配和我闹别扭吗？那你怎么不出去啊？他配我出去吗？师姐，凌云不在吗？他应该在。师姐，我就是想来告诉你，洪飞还没回来啊，打他电话他也不接。沈洪飞又怎么了？哎，师姐，出大事儿了！明人，哎哎哎，啊！哎呀，跟你说了，出大事了，你咋才下来呀？怎么回事？哥几个轮流给洪飞打电话，他就是不接。大事儿，啊？哎，怎么回事？龙头。对不起啊，沈鸿飞，这是你最终的决定吗？是。那师姐，通话中。哎呀，这急死个人了！这，就算他父亲病重，也不至于不接电话。会不会有什么蹊跷？沈鸿飞，我刚才已经说了，如果你的父亲这周五要去做手术的话，我可以给你几天假，都没问题。谢谢你。我已经跟专家咨询过了，我父亲的病真的很严重。您知道，我十八岁从大学参军，一直到现在，很少在他们身边。我不想在这个时候，还让他每天想念我，挂念我的安危。更不想，如果有一天父亲走了，还让母亲一个人承受这样的煎熬。当交警不是我的理想，但是至少可以每天回家，可以每天按时上下班，让他们不用为我的安全担心。你说呢，郑鸿飞？你是一个好儿子，对于你的选择，我没有任何理由拒绝。尽管我的心里感觉非常遗憾，我尊重你的决定。同意你的退出申请，但是记住，猛虎突击队的大门随时为你敞开。谢谢，谢谢龙头。
。这样，咱们去跟龙头请个假，这么大的事儿，龙头肯定会答应的。好，走，走。龙头，你们都想把沈鸿飞找回来，对吗？算了吧，他已经正式向我提出申请，退出这次的特警选拔。为什么？因为他是一个好儿子，他想让他的父亲在生命的最后日子多陪伴着他。他想让他的母亲不用每天担心他的安全。龙头，你同意了？我没有理由拒绝。同志们，我和你们一样感到惋惜，但是我们要尊重每一个人的选择。你们既然决定留下来。就不要放弃，继续努力。还有更加严酷的训练在等着你们。龙头，我要向你请个假，我要去趟公安医院，我要把沈鸿飞劝回来。你怎么把他劝回来？我们是战友，我们是他在中期考核当中竭尽全力保护下来的战友。在面对老队员的围追堵截时，他带着我们从一个个绝境走出来，最终取得了胜利。他从来都没有放弃过，还时时刻刻鼓励我们不要放弃。所以我不相信，我不相信他就这样放弃了自己的理想。即使现在他陷入了绝境，我要把他从绝境当中拉回来。走，我也要去。我的想法跟刘一头的一样，没有什么比战友间的相互信任更重要了。我相信沈光辉同志会和我们一块回来的。报，俺也要去。报，我一定要把他带回来。报，没有沈光飞，我走不到今天，所以我必须去。能起哄啊！你们这是要把他劝回来，还是把他抢回来？不，劝不回来，就抢回来；抢不回来，就跑回来。反正必须回来。像你们这样，真诚抢吧，凌云正直。大号，你们两个去吧。是。报告。说。我一个人去就够了。服从命令，是。等等，现在是中午十二点，入队仪式在下午两点举行。如果在两点之前你们赶不回来的话，应该知道是什么后果。现在告诉我，你们还要去吗？快呀，快呀，快呀！陈凡，你们。把他抢回来！快，快点！抢回来！我说实话，我到底得的什么病？哎呦，老沈，你就别去了。
病。哎呀，你就别骂了。医生说您的肺炎很严重，你要配合治疗。你们都不说实话是吧？啊，说的是实话。您别这样好吗？好，我用不着你们，我自己一人来。哎，老沈，老沈，哎呦，爸，老沈，我背，快水水，我背水，你喝点水，爸。是一名军人，是从战场上死人堆里爬回来的人。比起我牺牲的那些战友们，我已经够幸运的了。我呀，能活着回来，能有一个家庭，啊，又天天陪着我的老伴儿，还有一个当特警的儿子，我已经知足。你能这么想，我和儿子就放心了。你不用担心，这次给你治疗的是公安医院的肿瘤专家，也是咱们东海市最好的医生。再说了，还有我和儿子陪着你呢，咱不急，慢慢的治疗。对，爸，医生说了，幸亏发现的早，完全可能康复。你心理负担别太重啊。没事，哎，那个有你陪着就行了。王飞，你不是还要训练吗？啊，他不着急，他多陪你些日子。哎，你这话什么意思啊？啊，王飞，你的假期不就三天吗？今天是第三天了啊，你还在这干什么？我跟领导请假了。你请什么假呀？中午你做手术。哎。我做手术有你妈陪的啊！医院里头有医生护士。姑娘，训练场就是战场，战场上你能请假吗？马上跟我离开。您甭管了，我都请完假了。怎么着？我的话都不算话了？啊？爸，你。沈鸿飞，龙头让我们来。爸，我出去一下啊。好，你们看。老沈，坐吧。你给我坐下。坐下。我知道你们来找我干什么。退出特警，是我经过认真考虑之后决定的。父亲只有一个，我希望你们能理解我。沈鸿飞，这次我们过来，不是要听你解释的。鸿飞，我们来的目的只有一个，把你劝回去。你不能离开我们。刚劝完陶静，你怎么又来这出啊？跟我们回去吧，真的不可能了。有什么不可能？你爸爸生病了，我们大家都很难过。我知道这样对你来说可能有些残忍，可是我还是恳求你慎重的考虑一下。成为一名特警，是你的理想。在山上的时候，你亲自对我说的。那个时候你还劝我不要放弃，可是你自己现在。你对不起，沈鸿飞，你是不是觉得你现在特别酷？我和郑氏大老远的跑过来，这样的求你，你就这样拒绝我们吗？你不觉得你这样太残忍了吗？我
鸿飞，大伙可都在等着你回去呢。明月，张芷，我知道我这么做会让你们很失望，但是请相信，我也很痛苦。我没办法，我不想。在愧对我的父母，特别是我的父亲，麻烦你们回去转告大家，替我说声对不起。你站住！沈鸿飞，你知不知道，我们只有四十分钟的时间？来之前，龙头就告诉我们，如果两点之前我们还不能赶回去的话，我们都会被淘汰。鸿飞，跟我们回去吧。那你们赶紧走啊！还愣着干什么？想让我欠你们一辈子吗？我实话告诉你们，我不会回去的。鸿飞，走啊！师姐，快走啊！小妹，回来了。爸，我跟你说个事儿，我不回去了。你说什么？爸，领导已经同意了。的时候我就跟你说过，军人心里要有党，要有老百姓，经常要有责任，对党和老百姓的责任。你现在当了特警，这句话照样没错，什么时候都不能忘。你还记得吗？我记得。这句话呀，好多人以为这就是在唱高调，说套话。可是我要说，这个话它永远不过时，这个话它不是套话，这个话是一代又一代当兵的、当警察的用血和命换来的。他们为什么流血？啊，他们为什么丢命？就是因为他们心里头有责任。沈鸿飞，我问你，他们就没有爹妈，就没有儿女，他们就不是人生父母养的？为什么他们能去留学西藏，而我的儿子非要在家里陪我这个得了绝症的糟老头子？为什么？
但是你必须答应我一个条件，说配合医生，好好吃病，听我妈妈的话，你能做到。去给凌云打个电话，不用。从这里到公安医院，一个小时足够了。如果他们在一个小时之内不能劝服沈鸿飞，那沈鸿飞肯定是不来了。这个时候，如果他们不能按时返回的话，只能说明他们自己无能。
全体干警，欢迎你们的加入，祝贺你们成为支队的正式队员。同志们，我想问你们一句：成为东海市特警支队的一员，这将意味着什么吗？特种警察是一支人民公安的尖刀力量，加入东海市特警支队，就意味着你们将要完成最艰巨的任务，承担最重要的责任，意味着你们将要面对最危险的案情环境，却要面对最凶残的犯罪分子，所以这也意味着。你们将会比别的警察面对更多的流血和牺牲。你们说，你们怕不怕？我。不错，不能怕，因为你们是终结犯罪分子罪行的一支铁拳，是保障人民生命的一道屏障。作为退警，就永远没有退却。因为你们身后是无数百姓的生命，是至高无上的国家利益。你们说，你们会退却吗？永不退却。好，我希望你们兑现你们的承诺。下面，新老队员和我一起重温入警誓词。我宣誓。我宣誓，我志愿成为一名中华人民共和国人民警察。我保证，忠于中国共产党，忠于人民，忠于法律，听从指挥，严守纪律，保守秘密，秉公执法，清正廉洁，恪尽职守，不怕牺牲，全心全意为人民服务。我愿献身于崇高的人民。我把你们单独叫到这儿来，是要宣布一个重要的决定。你们这些人已经顺利的进入到了猛虎突击队，猛虎突击队，国家级的公安特警反恐突击队。你们对他或多或少都有自己的了解，但是都不全面，更不准确。二零零五年，中华人民共和国公安部在全国三十六个重点城市组建了公安特警队。东海市公安局特警支队就是首批组建的这三十六支公安特警队之一。我很幸运，我也是那一年加入到公安特警这个队伍。同年。东海市公安局特警支队，猛虎突击大队正式成立。猛虎突击队第一任的队长叫做王平。看着你们被他们训练，天天喊着不公平，天天喊着受委屈。恨队长恨得牙痒痒，觉得自己是匹狼，被生生练成了狗。再一次。突突的行动当中，我的队长王平为了掩护新队员，也就是我，光荣的牺牲。
永远的离开了我这是我们猛虎突击队的旗帜，它不仅仅是一个旗帜，它意义非凡。它在我们猛虎突击队的每一个队员心中是无价的。上面凝聚了我的老队长王平，还有其他牺牲烈士的鲜血。这就怕了，还猛虎突击队员呢。报告，俺不怕匪徒，那怕什么？俺怕，俺怕
怕我是吗？你们都怕吗？好，好吧，真没想到啊！怕就算了，那我再找一对更好的来吧。报告，说，你总得跟我们说清楚什么事儿啊？因为你们不合适。怎么就觉得我们不合适？啊？因为你们都怕了。华哥，我们怕是因为尊敬您，您是我们的大队长，又是我们的直接领导，我们怕你是应该的。但是，怕并不代表胆怯，我们有信心，有勇气，完成您交给我们的任务。对，我不怕，怕有什么用？听到了吧？其实，其实我我我不是不怕，我我我我我觉得凌云说的对，我们不是怕您，是尊重您。哎呀，人之见则无敌啊，整个一两面派你。你等什么呀？在部队。五百个俯卧撑，开始！你们还看着，老规矩。既然你们这些人两面不想要这个单独被练的机会，那我就不妨放过你们。根据上级指示，猛虎突击队。将组建一支带有实质实验性质的特别突击勤务小队。这个小队将是突击队当中的突击队，精锐当中的精锐。你看吧，我就说我的嘴是开过光，闭嘴吧。开过光也没用，因为你们都放弃了。报告，说，俺们知道错了，错了就可以吗？给我一个理由。报告。小鼠一队，舍我其谁？我很自信啊！我觉得你们是小鼠一队，无知无畏。我起来吧。报告，说，小鼠一队愿意接受这项光荣而艰巨的任务。你们还是小组队吗？我宣布，从现在开始，你们不是小组队了，你们的名字是小虎队。那那我们我们不是小老鼠了？你怎么还愿意当小老鼠吗？啊不不不愿意，我们愿意当小老虎，小虎队，耶！我喜欢。十五分钟以后开始训练，帅！
没有的，你好，加油。加油！赵小黑是吧？可以，继续加油啊！小白，明天会更好。臭小。对了，龙头说，咱们每个人给自己啊想一个代号，大家想好了吗？我们的代号一定要有个虎字。为什么？因为我们是小虎队啊。哎哎，有道理，有道理。带虎字是吧？我先来，俺叫赵小黑，带个虎字哈。那，俺就叫。啊，俺就叫小黑虎吧，俗，太俗太俗了。那你起个不俗的，我这个绝对高大上。知道我？我来，我来，我来，我来，我来一个。呃，我叫孟加拉虎。哎，这个不错，洋气。为什么叫孟加拉虎呀？哎，其实我也没有多想，我只是觉得这个。呃，华南虎呀，东北虎呀，太土了。哎，你你们俩啥意思？东北虎怎么了？我本来想好了，就叫东北虎。我本来就想叫华南虎的。哎，玩砸了！哎，你们俩这名字起得好，特别具有中国的特色。你们男人起的名字太没有创意。我想好了。好，你来。我叫巧虎。哎呦喂，您就别装嫩了，行吗？这是突击队员的名字吗？哎，你赶快起个成熟一点的，木老虎。来，李云，到你了。我呀，我叫跳跳虎。师姐，我真没想到你这么可爱呢！喂，宝贝，想爸爸了吧？啊！亲亲吧，我的宝贝。这是你要的训练大纲，看看行不行？老雷，你最近的工作效率提高的很快嘛？别骂人不带脏字啊！是我工作效率高，还是你逼得紧啊？啊！主要是你了解我，快看看。嗯，是这意思，基本上落实了我的想法。我担心啊，是队长那儿，我一点通得过。他为什么不批啊？史无前例啊！咱们猛虎突击队都没怎么练过。老雷啊，实验性质的特勤分队就是应该加码，不然的话，还按照以前训练老队员一样，就失去了试验的意义了。你不要太心疼他们了，我相信他们没问题的。我现在去找支队长。辛苦了啊！老雷，这次又多久没回家了？我也记不清了，有一段时间了吧
，你还不跟我说实话？估计孩子对你又陌生了。下午收拾收拾，回家去看看，问嫂子声好。做女人不容易，当妈更不容易。辛苦你了。怎么打不到车啊？可能是周末打车的人多。走吧，上车。上哪儿啊？送你回家。不然你以为去哪儿啊？我住城南，算了吧。好吧，那你自己跑回去吧。拜拜。你爸爸身体怎么样了？听我妈说，手术挺成功的，现在已经回家静养了。不过我总担心，他们会在骗我。不过你在战友们面前，掩饰的倒挺好。我只是不想影响工作。说实话，只有在这个时候，我才发觉，以前陪他们的时间太少了。子欲养而亲不待，这是最大的悲剧。所以有时间啊，你应该多陪陪他们。我知道。医生说了，让你多休息，倒是别看了啊！听我，休息什么呀？我这是生命不息，休息不止，看一天少一天。来，行了行了，别哭了，你看了还不行吗？我吃药。
儿子上次说，训练到了关键时刻，估计呀、啊，他现在忙得很。三哥，忙什么呢？我忙什么？需要向你汇报吗？三哥，你怎么总这么大火气啊？有什么事儿说。老板。胡子。老板，您什么时候回的国呀？刚走。最近这货走的有点慢了，老板是这样的，最近东海市严打，警察们都盯得太紧，渠道上多少都受点影响。不过我已经跟地方部说了，让大家再加把劲儿，努力再多扩展一些渠道。洪三宝，费了这么大的精力拉几条线来不容易，你得替我顶着。大家招呼是，您放心，老板。老板，是不是燕尾蝶他跟您说什么了？老板，我我跟您说，我对您可真是忠心耿耿啊！千万别让小人坏了咱的关系啊！我看到燕尾蝶什么都没说，顺你说的。随时听候您的吩咐。木船原来真是条子，我听听。我调查过了，这个女孩叫王小雅，是一家美容连锁机构的美丽特使，也是导播小姐。她原来是男朋友姓沈，原来是解放军的特。现在正在参加东海特种部队的训练。老板，熊三是当年从一个小混混被您一手带进来，他知道的是不是有点太多？要不要把他？什么意思啊？老板，我也是为了组织着想。为了您着想，燕姐，我帮你了。什么时候的事？我帮你了。是的
我去看看不行啊？好吧。会在这儿，还真是让我说对了。你们俩还真是一对儿啊！我们俩是不是一对儿，跟你有什么关系啊？对对，是跟我没关系，不过也跟我有关系。那既然这样的话，沈鸿飞，我跟小雅的事儿可就这么定了。以后咱俩谁也别找谁的麻烦。干什么呀你？特警想当街殴打普通老百姓吗？离小雅远点儿。沈鸿飞不带你这样的吧？啊，吃着碗里的，看着锅里的，你怎么说也是个公务员吧？也是个党员吧？你这个做法跟你的身份不相符。熊三儿，咱们知根知底。我不想撕破脸。咱俩之间还有什么脸是不能撕破的？哎，鸿飞，鸿飞，冷静一点。如果你现在动手，麻烦更大。说得好，女英雄。哎呀，你们俩还真是天生一对。这样倒好，皆大欢喜。你给我闭嘴！你上这儿来干什么？这哪儿写着这地儿？我熊三儿不能来。鸿飞，走吧，走吧事儿我就先走了。哎呦，小雅呀，你才来一会儿，再坐坐吧。啊，是啊，小雅，我们老两口啊，天天是冷冷清清的。哎，你中午啊就在这吃饭，让你阿姨给包饺子吃。对对对，咱们包饺子吃。啊，哦，不了，阿姨，我下午还得上班呢。哎呦，嗯，对了，叔叔啊，这个。收着吧，这什么？是我的一点心意。哎呦，不行，这我绝对不能要。叔叔，您拿着吧。不行，小雅，收下吧。不行不行。哎呀，小雅呀，你能来看叔叔，我们就很高兴了。这个钱呢，我们说什么也不能收，拿着啊。阿姨，我知道你们刚刚动的手术很大，花了很多钱，所以这是我一点心意，我帮不上什么忙，你们就收着吧。小雅。治疗的钱，单位都给报了。我们老两口呢，又有些积蓄。对对。哦，还有，呃，鸿飞呢，托单位领导给支了几个月的工资，钱足够了。所以呢，这钱我肯定是不能收。对对对，这钱呢，我们不能收。小雅，听话啊，收起来，收起来。阿姨，这钱一定要收起来。我听话啊，收啊。那好吧，叔叔阿姨，以后。你们有什么难处就给我打电话啊！行，没什么事，我先走了。哎，叔叔你多保重啊！我送送你。哎呦，鸿飞回来了，小雅来看你爸了。爸
，我看我来的不是时候，我先走了。别走了，女警官。之间有太多的误会，我不想再去进来了。什么误会？小雅，你误会了。你觉得我会信吗？信不信由你。你真的误会了。对，真的是误会。沈鸿飞，你觉得我还不够了解你是吗？能怎么样？你跟我说实话能怎么样？我还能怎么样？我刚才说过了，我误会了你，你也误会了我。不是误会，是事实。你在酒店看到的是事实，我今天看到的也是事实。王小雅，事实就是这样，骗不了自己。哎呀，你们说的都是什么呀？我怎么一句话都听不懂呢？你们这群孩子怎么搞得乱七八糟的？到底怎么回事？啊，说清楚，不就完了吗？是啊。叔叔阿姨，我，我对不起，谢谢你们这么多年对我的关心和照顾。其实我今天来，就是想跟你们道个别，是我不好，我做了对不起鸿飞的事儿，对不起，我没有福气做你们家的儿媳妇。我走了。说行吗？
那就什么也不要想了，回房间自己待会。记住，你是男人。曾在这里许下誓言，风带走了树叶和整个夏天的美丽。别再等了，流星划破天空，只那一瞬间。想听一个坚强的理由。不是误会，是事实。你在酒店看到的是事实。这座城市还是一样的拥挤，只不过现在已变成了。叔叔阿姨，是我不好，我做了对不起红飞的事儿。对不起，我没有福气做你们家的儿媳妇。不会让你离我而去，你也不必再说爱我，不必再说想我，反正你把一切都带走，为何不把我的思念，不把我的眷恋也一起带走？想你，不会再去恨你。希望我真的可以。可是当我闭上双眼，失去眼角泪滴，你却依然站在原地。坚强的理由，其实谎言都可以。这座城市还是一样的拥挤，只不过现在。我想了一万个结局，绝不会让你离我而去。我，你也不必再说想我，不必再说爱我，反正你把一切都带走，为何不把我的思念？小雅。误会了，信不信由你。我也不会再去想你，不会再去恨你。希望我真的真的可以。可是当我闭上双眼，失去眼角泪滴，你却依然站在原地。为何？不把我的思念，不把我的眷恋，也一起带走。
到什么时候。你走到什么时候，我就跟到你什么时候。你为什么要跟着我？我怕你出事儿。出事儿跟你有关系吗？有关系。我已经把你当成了我的女人。你的女人。你有很多女人吧？以前是有很多，但是从今天开始，我保证只有你一个。我凭什么相信你？你现在可以不相信我，但是时间会证明我说的都是真的。答应。